Hello kids and welcome back to my channel Hina's Biology World where learning biology is super easy and interesting. Today I am going to discuss another topic from chapter biotechnology and that is competent host. Beta, agar aap logo ko yaad ho, to abhi tak humne is chapter ke andar ye padha hai ki kis tarike se hum isolate karte hai DNA humare desired organism se. DNA isolation ke baad kis tarike se hum usko cut karte hai into various fragments. Various fragments mein cut karne ke baad hum kaise usko gel electrophoresis se different size ke basis pe separate karte hai. किस तरीके से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद उसको इथीडियम ब्रोमाइड यूज करके विजिबल कराते हैं फॉलोड बाय इल्यूशन जिसके अंदर हम हमारा डिजायर्ड डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल पे से पिंच ऑफ कर लेते हैं कैसे हम उसको क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद हम कैसे उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए प्रिपेयर करते हैं इस चीज के लिए मैंने आपको क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बताया था और मैंने आपको कहा था कि PBR322 का क्लोनिंग वेक्टर वाइडली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर है और उसका डायग्राम लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि हम किस तरीके से यह पता लगाते हैं कि हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है उसने आर डीएनए बना लिया है या नहीं आर डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बेटा recombinant DNA. Recombinant DNA का क्या मतलब है? एक ऐसा DNA जिसके अंदर हमारा original DNA भी है, लेकिन हमारा एक small fragment of foreign DNA भी है. अब बेटा, next step आता है, ये R DNA को transfer कराना किसी host में. ये host mostly होते हैं bacteria. और हम ऐसा क्यों करते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सके अब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए या तो हमको जरूरत है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि बहुत फास्ट रेट पे डिवाइड करता हो या फिर हम यूज कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है वो काफी बाद में इन्वेंट हुआ जिसको हम कहते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बस समझाऊंगी इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारा आरडीएनए हमारे बैक्टीरिया में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और जब बैक्टीरिया खुद को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फॉरेन डीएनए भी डिवाइड होता जाएगा सो so, आज के टॉपिक में हम करेंगे कि कैसे हम आर डीएनए को हमारे होस्ट में डाल सकते हैं और ये चीज करने के लिए हम हमारे होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंने हेडिंग में एक और चीज लिखी है ब्रैकेट के अंदर जो कि है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद आर डीएनए बेटा आप लोगों ने 11th class में cell membrane का structure पढ़ा था आपको ये भी ध्यान होगा that it is made up of a bilipid layer जिसकी वजे से कोई भी water loving molecule यानि कि पानी से प्यार करने वाला molecule cell membrane को आर पार easily नहीं कर सकता because of the bilipid layer इसी लिए हमारा जो होस्ट है यानी कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसको कॉम्पिटेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटेंट बनाने का क्या मतलब है बच्चे कॉम्पिटेंसी एक एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो कि वो कोई फॉरेन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सके फॉर uh, एग्जांपल हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं कुछ बुराइयां होती हैं आपको उसकी अगर अच्छाइयां भी एक्सेप्ट करनी है तो उसकी बुराइयां भी एक्सेप्ट करनी है तो सिमिलरली बैक्टीरिया के साथ है अगर बैक्टीरिया जो है हाइड्रोफोबिक को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज़ ऑफ द बाइलिपिड लेयर तो उसको कोई ना कोई मेथड को करके हाइड्रोफिलिक को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे फॉरेन मॉलिक्यूल्स कोई ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट करे बिना किसी प्रॉब्लम के इस एबिलिटी को हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी तो देखिए ध्यान से डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया 
So, because of this reason, we have to make our bacteria competent. And what is competency? Competency is the ability of a cell to take up foreign DNA or any foreign molecule. Because we are talking about DNA here, so I have mentioned DNA here. Now, son, how will we make our bacteria competent? एक तरीका है बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने का केमिकल मेथड कि आप कोई ऐसा केमिकल उसके ऊपर डालो जिसकी वजह से जो हमारे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के सेल पोर हैं वो थोड़े से बड़े हो जाएं अब जब सेल पोर्स बड़े हो जाएंगे तो सेल पोर कौन सी जगह होती है जहां पर हमारी बायोलिपिड लेयर मेम्ब्रेन की मिसिंग होती है तो इस मिसिंग जगह में से इजीली हमारा डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर चला जाए दूसरा मेथड है फिजिकल मेथड आइए अब इन दोनों मेथड्स को एक के बाद एक समझते हैं बेटा सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड केमिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं सबसे पहले हम हमारे सेल को ट्रीट करते हैं विद अ डाइवेलेंट कैटायन अब मोनोवेलेंट डाइवेलेंट क्या है कैटायन एंड आयन क्या है ये मेरा फील्ड नहीं है बिकॉज़ ये चीज आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर चुके हैं सो so, सेल को हम क्या करते हैं सेल को हम ट्रीट करते हैं विद अ डाइवेलेंट कैटायन और इस डाइवेलेंट कैटायन को हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम तो हमने कैल्शियम का डाइवेलेंट कैटायन लिया और इस कैल्शियम के डाइवेलेंट कैटायन से हमने हमारे बैक्टीरिया को ट्रीट किया जब हमने हमारे बैक्टीरिया को इस डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट किया तो जो सेल का पोर साइज था मान लो इतना सा था पोर साइज अब डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करने के बाद पोर साइज क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो हमने क्या किया इस मेथड से पोर साइज को इंक्रीज किया लेकिन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बहुत ढीठ है वो इतनी आसानी से जो रिसीव है आर डीएनए एक्सेप्टेंस ऑफ आर डीएनए नहीं करेगी तो अब हम उसको देंगे शॉक बेटा आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से आपने देखा होगा एक मशीन जिसको रब करने के बाद अगर चेस्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो हम इंसान के हार्ट को रिट्रीव कर सकते हैं मरते हुए इंसान को रिवाइव कर सकते हैं उसे वापस बैक टू लाइफ ला सकते हैं लेकिन पुराने टाइम में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी तो उस टाइम पर मान लो एक न्यूबॉर्न बेबी किसी दाई ने पैदा कराया मिडवाइफ ने पैदा कराया अब उसके बर्थ के बाद वो बेबी रो नहीं रहा है हिल नहीं रहा है अपनी आंखें नहीं ब्लिंक कर रहा है ब्रीथ नहीं कर रहा है तो उस टाइम पर वो जो मिडवाइफ होती थी वो जो दाई होती थी वो उस बच्चे को शॉक देती थी शॉक देने का क्या मतलब है बिजली के तार को नहीं लेके उसके बॉडी पे लगाना नहीं शॉक देने का मतलब है कि आप उसको ठंडे पानी में डालेंगे गरम पानी में डालेंगे ठंडे पानी में डालेंगे गरम पानी में डालेंगे तो इस वजह से क्या होगा ठंडे गरम ठंडे गरम की वजह से उसके बॉडी के सेल्स में एक एक्टिवनेस आएगी उस एक्टिवनेस से उसका जो हार्ट है वो शॉक ट्रीटमेंट देके वापस से रिट्रीव किया जा सकता है तो यही जो ओल्ड मेथड है बेबीज को शॉक ट्रीटमेंट देके रिट्रीव करने का क्या है वो ओल्ड मेथड ठंडे में रखो गरम में रखो ठंडे में रखो गरम में रखो यही सेम शॉक ट्रीटमेंट हम हमारे बड़े पोर साइज वाले बैक्टीरिया के साथ भी करने वाले हैं तो अब अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन सेल्स को कौन से सेल्स को वो सेल्स को जिसका पोर साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है इन सेल्स को हम आर डीएनए के साथ मिक्स करेंगे और आइस के ऊपर रखेंगे आइस के ऊपर रखने के बाद हम इसको 42 डिग्रीज इफ यू विल सी हियर आई हैव रिटन 42 डिग्रीज 42 डिग्रीज टेंपरेचर में रखेंगे तो आइस मतलब ठंडे में रखा 42 डिग्रीज टेंपरेचर मतलब गरम में रखा तो इसी तरीके से हम ठंडे गरम ठंडे गरम का ट्रीटमेंट कंटीन्यूअसली उसको देंगे जब तक कि हमारा आर डीएनए उसके बड़े हुए पोर साइज के अंदर नहीं चला जाता इसको हम कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट 
तो बेटा ये था हमारा केमिकल मेथड जिसके अंदर हमने सबसे पहले यूज किया डायवेलेंट के टाइन फॉलोड बाय द शॉक ट्रीटमेंट दैट इज पुटिंग द सेल विद आर डी एन ए इन टू दी आईस एंड देन इन टू द फोर्टी टू डिग्री टेम्परेचर कंडीशन ड्यू टू विच दी आर डी एन ए विल गो इन साइड द बैक्टीरिया एंड आर बैक्टीरिया विल बिकम कॉम्पिटेंट लेकिन अगर बैक्टीरिया कुछ ज्यादा ही ढीट है केमिकल मेथड से नहीं मान रहा तो हमको करना पड़ेगा फिजिकल मेथड बेटा फिजिकल मेथड में बेसिकली दो मेथड आते हैं पहला मेथड है माइक्रो इंजेक्शन नाम से ही पता लग जाता है कि आपने एक इंजेक्शन लिया उस इंजेक्शन नॉर्मल इंजेक्शन की बात नहीं कर रही मैं हम सेल्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमको इंजेक्शन भी माइक्रो ही लेना पड़ेगा अब बेटा माइक्रो इंजेक्शन को ये मत समझ लेना कि वो कोई ऐसी चीज है जिसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देख के यूज करना पड़ेगा नो माइक्रो इंजेक्शन आप इंटरनेट पे जाके भी माइक्रो इंजेक्शन टाइप करके उसकी फोटोज देख सकते हैं इट्स अ लॉन्ग थिंग विद अ बेस जिसको आप इजिली अपने हैंड में इस तरीके से पकड़ सकते हैं इसके आगे जो निप लगी होती है वो इतनी पतली होती है कि वो माइक्रो में ही चीजों को पिक करती है जैसे मिलीमीटर होता है सेंटीमीटर होता है ऐसे ही माइक्रोमीटर्स भी होता है तो वो जो माइक्रो वाली यूनिट है वो ये इंजेक्शन पिक करेगा फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत आराम से क्या करेंगे हमारे आरडीएनए को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो ये है माइक्रो इंजेक्शन आपने अगर आईवीएफ की टेक्निक्स की भी वीडियोस देखी होंगी तो आपने उसमें भी देखा होगा कि किस तरीके से ओवा रखा होता है माइक्रोस्कोप के नीचे और जो इंसान है जो आईवीएफ का डॉक्टर है वो माइक्रोस्कोप में देख के माइक्रो इंजेक्शन की मदद से स्पर्म को ओवा के अंदर इंजेक्ट कराता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्रू होता है यही सेम टेक्निक हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड में भी यूज करते हैं जो दूसरा फिजिकल मेथड है बेटा वो है बायोलिस्टिक्स बायोलिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है जीन गन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक नॉर्मल गन लेंगे और हमारे बैक्टीरिया के ऊपर शूट करेंगे नो no. ये भी बेसिकली एक माइक्रो चीज ही है जिसके अंदर हम एक गोल्ड प्लेटेड बुलेट लेते हैं उसके अंदर हमारा आर डीएनए डालते हैं और उसको हम शूट कराते हैं फोर्स के साथ हमारे बैक्टीरिया के ऊपर तो जो बुलेट है वो अंदर जाके हमारे आर डीएनए को वहां पर छोड़ देती है सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स डिवाइडेड इनटू केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड जिसको हम यूज करते हैं हमारे बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए लेकिन अगर हमारा बैक्टीरिया ना ही काम कर रहा है केमिकल मेथड पे ना ही काम कर रहा है फिजिकल मेथड पे कुछ ज्यादा ही ढीठ है तो हमारे पास एक और मेथड है जो कि मैंने नोट में लिखा है वो मेथड क्या है बेटा डिसम्ड पैथोजन वैक्टर अब ये डिसम्ड पैथोजन वैक्टर्स क्या है डिसम्ड मतलब उसके पास जो आर्म थे वो नहीं है बेसिकली अगर आपने राजा महाराजाओं में सुना होगा तो वो बोलते थे कि उनका बायां हाथ मर गया उनका दायां हाथ मर गया तो वो थोड़े से कमजोर हो गए हैं ये सेम चीज आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा पैथोजेनिक वेक्टर था मतलब वो वेक्टर था जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसको बीमार करने की एबिलिटी रखता था हमने उसके दाए और बाएं हाथ को काट दिया दाएं और बाएं हाथ को काटने का क्या मतलब है हमने उसको कमजोर कर दिया हमने उसको वीक बना दिया जिसकी वजह से नाउ दिस टाइप ऑफ वेक्टर हैव नो एबिलिटी टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया जो बीमारी वो पहले उस बैक्टीरिया को देता था अब वो बीमारी उस बैक्टीरिया को नहीं दे सकता इसको हम कहते हैं डिसम्ड पैथोजन वेक्टर तो आप इस तरीके से एक पैथोजन को लेके उसको डिसाम करके उसके अंदर अपना आर डीएनए डाल के उसे छोड़ सकते हैं कि वो जाए और जाकर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे और वो हमारा आर डीएनए को बहुत बारी कॉपी बनाने में फिजिकल मेथड से मदद करे दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चे अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है आपको मेरे टॉपिक समझ आते हैं देन प्लीज डू लाइक माई वीडियोज एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बायोलॉजी इन एन ईजी वे अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई और चैप्टर 
समझना चाहते हैं देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड दोज वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल दिस इज ऑल फॉर टूडे एंड यस कीप लर्निंग बायोलॉजी